السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الجزء الثاني من درس Congruent Triangles طبعا مهم ان احنا نكون مذاكرين الجزء الاولاني كويس وحافظين الاربع حالات لتطابق المثلثات بحيث يكون الجزء الثاني بالنسبة لنا سهل وبسيط في الجزء الثاني هنبدأ نحل مسائل مختلفة عن الجزء الاولاني First question عند figure we only طبعا مهم زي ما قلنا كذا مرة الكلام ده يتقري كويس أول جملة عندي line segment AB intersect line segment CD equal set of M لو فاكرين إن الجملة دي من الجمل المهمة وركزنا عليها كتير وهنستفاد منها ال VOA لو فاكر المرة اللي فاتت قلنا إن عندي حاجتين مهمين أثناء إثبات الكونجريت الـ VOA والـ common side يبقى أول معلومة دي عرفت إن أنا هستخدمها في الـ VOA وعندي بيقول إن AM equals BM و CM equals DM بيقول لي is triangle AMC congruent to triangles BMD and و لو بصينا على الرسمة هنلاحظ ان الضلع ده قد الضلع ده وده قد ده يبقى انا عندي two sides congruent يبقى فاضل عندي يا الزاوية المحصورة يا الضلع التالت طبعا الضلع التالت ما قاليش ان هما equal يبقى انا عندي الزاوية المحصورة وانا عارف ان الزاوية المحصورة دي تيجي من ال VOA هنكتب له الحل ازاي أول سطر هكتب له فوق المثلثين اللي أنا بثبت الكونجرنت بتاعهم، أقول له تو تريانجلز A M C وال B M D، هقول له in which يبقى دولت المثلثين اللي أنا بثبت التطابق بتاعتهم، in which هنبدأ نقول له إيه الشروط اللي اتحققت في المثلثين دولت وعلشانهم المثلثين دولت هيكونوا متطابقين او لا فنبدا نعمل له قوس هنا علشان هنا اكتب الثلاث شروط هلاحظ في الجزئيه بتاعه السؤال دي مدي لي الشرطين اهم اخدهم اكتبهم عندي اي ام ايكوالز بي ام سي ام ايكوالز دي ام لازما في الكونكرنت ثلاث شروط هنا في المسألة مديني شرطين بس الشرط الثالث قلنا يا يكون VOA يا إما هيكون common side طبعا ال VOA عندي فأقول له major angle BMD equals major angle CMA واجب بين قوسين أو V O A. الثلاث شروط دول متحققين عندي. زين. Triangle A M C congruent triangle B M D. ولازم يكونوا بنفس الترتيب. للرؤوس يعني A تناظر B و M corresponding ل M و C corresponding ل D طبعا هو في المسألة طالما كاتب لي الجملة دي يبقى هو مرتبها لي صح يبقى أنا كده خلصت الرسم قلت له إن هما متطابقين والسبب إن الثلاث شروط دولت متحققين فيه وكده أثبت المطلوب مني في المسألة إن هما two congruent triangles Question number two. We deal with figure. We will see here the two line segment dots متقطعين في E. We deal with the lines at the back with the lines at the back. We will see here the multiplication dots congruent or not. We what? طبعا زي ما خلنا في المثال الأولاني هنكتب المثلثين اللي أنا شغال عليهم A C E و D B E. وأقول له in which إيه الصفات أو الشروط اللي اتحققت فيهم؟ أول شرط أكتب لي اللي هو 
بدولي A E equals E D و angle A congruent angle D نبدأ نبص على الرسم أنا عندي angle A add D والضلع ده والضلع ده قد بعض يبقى ده الحالة الثانية ضلع وزاويتين أو ضلعين وزاوية محصورة يبقى أنا محتاج إن AC equal BD هو مش قايل لي فما ينفعش أكتبها أو إن أنا أعرف الزاوية دي طبعا ما هو مديلي إن الزاوية دي عن طريق ال VOA هو قال لي تو لاين سيجمنت متقاطعين أستفاد منها ال VOA يبقى أقول له أنجل CEA congruent مع الأنجل B E D طبعا كتبت congruent مش equals علشان مش كاتب الرمز بتاع المجر ودي V O A اتحقق عندي الثلاث شروط هقول له زين triangle A C E congruent triangle D B E جايب لي مطلوب تاني يقول لي اثبت لي ان ال C E الضلع ده equals E B الضلع ده طول الضلع ده قد طول الضلع ده طبعا عارفين من المرة اللي فاتت ان اي مثلث في 6 elements في 6 عناصر 3 اطلاع و3 زوايا في الاربع حالات بتوع التطابق هتلاحظ ان احنا بنسبة 3 شروط بس 3 عناصر بس والباقي العناصر تلقائيا من نفسهم كده congruent يعني انا ثبتت هنا زاويتين وضل يبقى الضلعين الباقيين والزاوية التالتة congruent للاجزاء اللي بتناظرها يعني هقول له from congruent we deduce نحفظ الجملة دي اقول له من الكونجرنت اللي انا اثبته ده هنستنتج ان الضلع سي اي اللينث بتاعه قد طول الضلع اي بي اقول له من تعريف الكونجرنت ان الاضلاع الباية هتكون متساوية في الطول والضلع سي اي بيناظر اي بي وايه اللي عرفني ان ده بيناظر ده من الجملة دي سي اي كورسبوندنج بي اي فاكيد هما الاثنين ايكوالز ان لينث Question number three. We only A B equals A C, B D equals C D. We measure angle B A D forty degree. هل المثلثين دوت congruent و Y وبعد كده عايز قياس الزاوية. طريقة إثبات التطابق أول حاجة أول two triangles A D C and A D B. In which the shroud that I know AB equals AC, BD equals CD. زي ما أنت ملاحظ الكلام ده مهم جدا بنستخدمه أثناء الحل. شرطين إيه الشرط الثالث؟ زي ما إحنا عارفين يا V أو A يا كامون سايد هنا فيش ضلعين متقاطعين ما عنديش حاجة عاملة حرف الاكس في الفيجر ده ايه الموجود انا عندي ضل اللي في النص ده موجود في المثلثين يبقى ده كامون سايد اقول له اي دي از ا كامون سايد طبعا حطيت السيمبل بتاع اللاين سيجمنت علشان هنا مش بتكلم عن طوله انا بتكلم عن الضلع نفسه هو common side يبقى then triangle ADC congruent triangle ADB بعد كده طالب مني زاوية BAC BAC الزاوية دي كلها لو نرجع بالذاكرة لورا أنا عندي زاوية كبيرة مقسومة لأكتر من زاوية لو فاكرين طريقة حلها إيه؟ 
ان احنا نجيب كل زاويه من الزوايا الصغيره وبعد كده نجمعهم لحسن الحظ ان عارف الزاويه دي يبقى المطلوب مني اجيب دي الاول وبعد كده نجمعهم نجيب الزاويه اللي هو عايزها يبقى دلوقتي افكر في ان انا اجيب دي ازاي طبعا عارفين من الكونجرنت طالما المثلثين دول تو كونجرنت ترينجل يبقى الثلاث زوايا هنا قد الثلاث زوايا دول هقول له فروم كونجرنت وي ديديوس هنستنتج ايه ميجر انجل اللي احنا عايزينها سي اي دي ايكوالز ميجر انجل ما كنا جبنا سي اي دي سي اي دي ايكوالز بي اي دي will be a d 40 degree then major angle b a c زاوية كلها هنجمع زاويتين صغيرين 40 plus 40 equals 80 degree وده المطلوب التاني عندي في المسألة ناخد سؤال جديد question number four في الفيجر ده مدي لي الضلعين دولت قد بعض ومدي لي الزاويه دي ومن الرسم اعرف ان عندي زاويه هنا رايت انجل رايت انجل نركز مع الهايبوتنس هنا الاي اي -E اللي قدام الزاويه القايمه والاي سي قدام الزاويه القايمه الهايبوتنس ايكوالز هايبوتنس وعندي سايد ايكوالز سايد يبقى كده الثلاث شروط عندي متحققين We will find the measure of the unknown angles in triangle ADE. In the first step, we will find the measure of the unknown angles. Is that we get the measure of the unknown angles? The measure of the unknown angles. So, to get the measure of the unknown angles, we need to find the measure of the unknown angles. And from the measure of the unknown angles, we can get the measure of the unknown angles. The first step, we will find two triangles. A D E و A B C in which measure angle B equals measure angle D equals ninety degree A C equals A E B C equals A D. Then triangle A B C congruent triangle. لازم أركز في triangle الثاني وخلي بنفس الترتيب ده. أنا عندي A B congruent المين. A B congruent ل E D. طيب نكتب ال E الأول ولا D الأول؟ ألاحظ إن الزاوية B congruent للزاوية D. فلازم ان الدي تبقى في النص اي دي الحرف الثالث اللي ناقص انا عندي اي دي اي لازم نكتب بنفس الترتيب تلاحظ ان الترتيب ده مش نفس الترتيب اللي فوق مش هيفرق عندي لان انا بقول للمثلثين بقول اسمهم بس ما اقولش ان هم متطابقين فلما اجي اقول ان هم كونجرنت لازم بنفس الترتيب الروز هو في السؤال اساسا ما كانش طالب مني الكونجرنت طب انا اثبتته ليه ان انا مش هعرف اجيب الزوايا دي من غير ان انا اقول له المثلثين دولت متسابقين فاقول له فروم كونجرنت وي ديديوس ان استنتج ايه ميجر انجل A E D equals major angle C A B. وهم الاثنين ب 57. يبقى أنا جبت الزاوية دي 57. 
عايز اجيب الزاويه دي من قياسات المثلث ان الثلاث زوايا مع بعض 180 عارف زاويتين يبقى اقول الزاويه الثالثه ميجر انجل اي اي دي ايكوالز 180 ماينس 9.57 هتساوي 33 ديجري question number 5 مديني الزاوية A ادي الزاوية C هما الاثنين right angle 90 ديجري عندي زاوية دي 31 ودل AB equals CB 5 سنتيمتر عايز اثبت المثلثين دول كونجرنت او الخطوة عندي two triangles ABD and CBD in which Major angle A equals major angle C equals 90 degree. AB equals CB. هم مش مجيء أي معلومات تانية. نبغى ندور يا VOA يا common side. طبعا لاحظ إن BD the common side. Then Triangle ABD congruent triangle CBD. سبتنا إن two triangles are congruent. تاني خطوة زي ما إحنا عارفين. نقول from congruent we deduce. هو عايز إيه؟ عايز A D عايز يحسب الزاوية دي طبعا الزاوية دي مقسومة لجزئين هنجيب كل جزء لوحده في المثلث ABD المثلث اللي فوق ده عارف زاويتين عايز اجيب الزاوية الثالثة يبقى 180 ناينت بلس 31 هيكون 59 جبت الزاوية دي هنجيب الزاوية الثانية من الكونجر هنقول له ميجر انجل B D C equal major angle B D A will B D A fifty nine degree. بعد ما جبنا الجزء الثاني، هنجيب بعض الزاوية اللي هو طالبة angle A D C equal fifty nine plus fifty nine. 180 ديجري في المسائل دي ممكن يقول لي منشن the name of case of congruency او ممكن باي صيغه ثانيه المهم عايز اسم الحاله طبعا احنا عارفين هنا دي الحالة الرابعة يبقى name of case اللي هي RHS right angle hypotenuse and one side question number six we will study the data of triangle ABC و X B G and two triangles A B C و X B G هدرس البيانات اللي هو من الدالة دي وهذه البيانات دي هتخلي لي two triangles دول are these triangles congruent لو هما congruent write if applicable a correct statement of congruence عايز الجملة بتاعة الطاق and state the test used واسم الحالة اللي أنا طبقتها في الكونجرس في طريقتين في طريقة إن أنا أرسم المثلثين وأبدأ أشوف المعلومات اللي هو مديها لي على الرسم وهل ده هيؤدي للتطابق ولا لأ تعال نحل أول واحدة من على الرسم ومن غير الرسم شوف الطريقتين هيتموا إزاي 
AB equals BX. AB equal BX. و AC equal XG. AC equals XG. و angle A equal angle X. أفلاحظ two side and included angle. يبقى two triangles دولة R كم. تعال نكتب بقى جملة التطابق. هنكتب أول مثلث A B C congruent triangle لازما في التوانجل التاني أضبط الرؤوس بتاعته كويس. أنا عندي A B equal B X. هل أكتبها B X ولا X B؟ دي تنفع ودي تنفع. أعرفها إزاي من الزاوية دي. الـ A congruent الـ X والـ A في الأول لازم الـ X في الأول يبقى هي دي الصح. شوف اتكتبت عكس اللي هو مديهولي. يبقى أول دولة AB congruent الـ BX علشان أعرف ترتيب مين الأول X الأول ولا الـ P الأول نشوف الزاوية اللي مديهالي وطبقها عندي. يبقى زي ما اتفقنا X B اكس بي فاضل جي اسم الحاله تو سايدز اند انكلود انجل اس اي اس وزي ما قلنا قبل كده يفضل ان انا اكتبها باللترز اكتب تو سايدز اند انكلود انجل بس انا بكتبها بالاختصار علشان المكان صغير جبناها عن طريق الرسمه تعال نجيبها من غير ما ابص على الرسمه اللي احنا عملناها دي الاحظ هنا مديني تو سايدز ايكوال ان لينث طالما تو سايدز يبقى الشرط عندي الانكلودد انجلز ازاي اعرف الانكلودد انجل هنشوف اول ضلع من هنا واول ضلع من هنا ايه الحرف المشترك هنلاحظ حرف الاي والضلع الثاني والضلع الثاني الحرف المشترك اكس يبقى الانكلودد انجل في الضلعين الاولين A والانكلودد انجل في الضلعين التانيين X طالما ال A بيساوي ال X يبقى هي دي الانكلودد انجل يبقى دولة تو كونجرنت تريانجل تاني سؤال هنحلها من غير الرسم نشوف الزوايا اول حاجة تعال نشوف الانكلودد انجل ليه؟ علشان دولة تو سايتس وانجل لازم الانجل دي تبقى الانكلودد ادي اول زاوية عندي اللي هي ال B والتاني زاوية اللي هي الـ P. هتلاحظ هنا كاتب لي G مش P يبقى دولة نوت كونجرنت. أقول له تو تريانجلز أرنت كونجرنت بيكوز The given angle isn't included. Question number three. I'm right. The number middle three of law. If I keep the two triangles are congruent, then I write the formula of the table. First triangle A B C. Then second triangle. ال AB equal PG طبعا ممكن نكتبها BG أو GB إزاي حدد أنهي واحدة فيهم اللي هي الصح؟ قلنا في المثال اللي فات بنحددها عن طريق الزاوية أما اللي هنا مش مديني زوايا بحددها عن طريق الضلع التاني اللي هي BC ال BC مع ال PX يبقى عند ال B لازمة تكون ال P في النص علشان اكتب وراها ال X تبقى ال PC equal PX اما لو كتبت هنا هنا تبقى GX طبعا دي مش GX بقى الجملة الأولانية الغلط يبقى تعالى نكتبها كده الصح دلوقتي يبقى triangle ABC congruent triangle ال AB equal GB وخليت بي في النص علشان الضلع التاني بي اكس فانا عايز البي هنا تكون في النص والحاله عندي اللي هي 3 سايدز 
S S S. Question number four. Two sides. We one angle. لازم نأكد إن الأنجل دي هل included ولا لا. الأول زاوية ال A والتاني زاوية ال X. طبعا ندي لل P وال B يبقى دي لت not congruent. F الحل ده بالظبط. Not congruent because given angle isn't included. Question number five. هنا ندي لي two angles on one side. لو فاكرين إن الشرط إن الصيد ده بيصل between the vertices of angles. تعال نشوف ال angle B و angle C. الضلع الواصل بين الزاويتين دولت اللي هو ال BC. يبقى أول ضلع صح. وهنا G و X. بالضلع الواصل بينهم X G. يبقى كده المثلثين دولت congruent. نقول triangle A B C congruent triangle ال A مش عارف congruent لمين بس عارف ان ال B لل G وال C لل X يبقى فاضل ال A معاها ال P ودول two angles and one side اللي هي A S A question number six نفس الكلام two angles and one side هنا ال A و B الضلع الواصل بينهم A B مش A C يبقى two triangles aren't congruent. والسبب ممكن نقول data not enough. من الضلع ده مش هو ال corresponding فمش كفاية أنا عايز الضلع الواصل بين الرأسي. يبقى نقول له because data not enough أو السبب التاني A, C and B, G not correspond مش هما الضلعين المتناظرين اللي انا محتاج وكده يبقى خلصنا درس congruent of triangles وزي ما بقول كل مرة دروس الجيومتري من الدروس المهمة جدا اللي لازم اتدرب عليها ونراجع على الدروس اللي فاتت سواء كان الحفظ للجزيئات النظري اللي بتجيب كومبليت مثلا او التمارين والمسائل اللي حلها بحيث فهم الاشكال وافكار المسائل يكون اوضح بالنسبه لي والى اللقاء مع درس جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته